தொடர்ச்சியை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இன்று பகுதியில் அச்சர கணித கோவைகள் இடம்பெறுகின்ற பின்னங்களை சுருக்கல் பகுதியில் அச்ச பின்னத்திலையும் பகுதியன் தொகுதி என்பதையும் கீழவாரது பகுதியன் மேலவாரத தொகுதியன் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற விடயம் பகுதியில அச்சர கணித கோவைகள் இடம்பெறுகின்ற பின்னங்களை சுருக்குதல் அப்ப எங்களுக்கு இங்க பகுதி என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு கோவை இருக்குது இங்க அலையும் ஒரு கோவை இருக்குது இதை நாங்கள் அச்சர கணித கோவைகள் என்று சொல்லுவோம் இப்ப இதை பார்த்தோம்னு சொல்லிச்சோம்னா எங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்வர்க்கம் சய வை வர்க்கம் அதாவது ஒரு அச்சர கணித உறுப்பில இருந்து வர்க்கத்தில இருந்து இன்னும் ஒன்று கழிவர்ற மாதிரி இருந்தா நாங்கள் தரம் ஒன்பதுல படிச்ச நாங்கள் இது காரணி படத்துல எப்படி என்று சொல்லிச்சோம்னா ஒன்றிந்த வர்க்கத்தில இருந்து என்னும் ஒன்று கழிபடுமா இருந்தா ஏ வர்க்கம் சய பி வர்க்கம் என்று வந்தால் அதை நாங்கள் அடைப்புக்குள்ள ஒரு கா என்ன செய்ய வேண்டாம் வர்க்கம் இல்லாமல் பூட்டி எழுதுவோம் தொடர்ச்சியாக பெருக்கமாக அடைப்புக்குள்ள வர்க்கம் இல்லாமல் கழிச்செழுதுவோம் என்ற காரணி படுத்தல் முறை எங்களுக்கு தெரியும் அப்படி ஒன்றிந்த வர்க்கத்திலே இருந்து என்னும் ஒன்றினுடைய வர்க்கம் கழிபடுமாக இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஒரு கா வர்க்கம் இல்லாமல் கூட்டுவோம் ஒரு கா வர்க்கம் இல்லாமல் கழிப்போம் இந்த ரெண்டு கோவை நாங்கள் திருப்பி அடைப்பு நீக்கி சுருக்கணும் என்றா எங்களுக்கு இவர் வருவர் அப்ப இங்க நாங்கள் என்ன கவனிக்க வேணும் என்றா ஒரு வர்க்கத்தில இருந்து என்னும் ஒன்றினுடைய வர்க்கம் இல்ல இலக்கங்கள் கழிபடுமா இருந்தா அது நிச்சயமாக ஏ வர்க்கம் சய பி வர்க்கம் என்ற வடிவத்துக்கு வந்து அது ஏ சக பி ஏ சய பி என்று போடலாம் இப்படியான வினாக்கள் வரும்போது அவதானமாக செய்ய வேணும் இங்க மைனஸ் அடையாளம் வந்த கட்டாயம் இந்த காரணி படத்து அறிவு நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் தொடர்ச்சியை நாங்கள் வினாவுக்கு போனோம் என்று சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு இதை காரணி படுத்த தெரியும் அப்ப இங்க நாங்கள் கீழே போட போறோம் என்னென்று எக்ஸ் சக ஒய் இந்த கோவைக்காக இதை நாங்கள் அப்ளை பண்ண பிரயோகிக்க போறோம் எக்ஸ் சக ஒய் எக்ஸ் ஒய் சக டண்டின் கீழ் எக்ஸ் சக ஒய் என்னோடம் இந்த கோவை கோவையாக இருக்கு இப்படியே நாங்கள் செய்ய இயலாது அப்ப இதை காரணிப்படுத்தி இங்க எழுதிட்டோம் இனி காரணிப்படுத்தி எழுதினோம் என்றா எக்ஸக எக்ஸர்க்கம் சய வை வர்க்கம் என்றா ஒரு கா வர்க்கம் இல்லாமல் கூட்டுவோம் ஒரு கா வர்க்கம் இல்லாமல் கழிப்போம் இப்ப ரெண்டும் பிறகும் இப்ப எக்ஸக வை எக்ஸ் வை ரெண்டின் கீழ் எக்ஸக வை என்று போட்டாச்சு இனி என்ன செய்ய போறோம் நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்ச நாங்கள் போமாசி அறிவு படிச்ச நாங்கள் இங்க எக்ஸக வை எக்ஸ் வை என்று இங்கேயும் ஒரு எக்ஸக வை இருக்கு அப்ப எங்களுக்கு ரெண்டு பின்னத்தினுடைய பகுதி எண்கள் சமனாக இருந்தாத்தான் இந்த ரெண்டு பின்னத்தை நாங்கள் கூட்டலாம் இங்க எங்களுக்கு பகுதி எண் சமனும் இல்லை இங்க எக்ஸக வை எக்ஸ் வை என்று பெருக்கமாக இருக்குது இங்க எக்ஸ் வை என்று மட்டும் இருக்குது அப்ப நாங்கள் இங்க என்ன செய்யலாம் வேண்டா சண்டினுடைய பகுதி எண்ணும் சமனாக வர வேணும் வேண்டா இந்த அச்சர இந்த பின்னத்துக்கு என்ன இல்ல இந்த எக்ஸ் வை என்ற கோவை இல்லை அப்ப என்ன செய்ய போறோம் ஒரு பின்னத்தினுடைய பகுதி எண்ணையும் தொகுதி எண்ணையும் என்ன செய்யலாம் இந்த அச்சர கணித கூவையால கீழே மேல பெருக்கலாம் என்ன செய்ய போறோம் இந்த எக்ஸ் வை என்ற அச்சர எங்க ரெண்டு இந்த பகுதி எண் சமனாக இருக்க வேணும் இங்க சமனாக இல்லை அப்ப இதே உறுப்பு இங்க வர வேணும் என்றா என்ன செய்கிறேன் எக்ஸ் வையால இந்த பின்னத்தினுடைய பகுதி எண்ணையும் தொகுதி எண்ணையும் பெருக்கிறேன் போடலாம் இப்ப பாருங்க இந்த ரெண்டு பின்னத்தினுடைய பகுதி எண்களும் சமனாக வந்துட்டோ இல்லையோ இங்கேயும் எக்ஸக வை எக்ஸ் வை இங்கேயும் எக்ஸக வை எக்ஸ் ரெண்டு பின்னத்தின் பகுதி எண்கள் சமனா வந்தா எங்களால் இந்த கணக்கு செய்யலாம் ரெண்டையும் என்ன செய்யப்படும் ஒரே கோவைகளாக மாற்றப்படும் ஒன்றா சேர்க்கப்படும் என் பகுதி என் சமனாக இருக்குது ஆகவே எக்ஸ் வை எக்ஸ் வை என்று சேர்த்து போது இங்க நாங்க என்ன செய்யப்படும் நாலு இதை நாங்கள் அடைப்பு நீக்கப்படும் இல்லாட்டி அடைப்பு நீக்கானா இப்படியே விடலாம் செய்ய இப்படியே நாங்கள் இத அச்சர கணித கோவையாக இப்படியே விட்டோம் வேண்டாம் சரி இதை நாங்கள் அடைப்பு நீக்கிறது இங்க அடைப்பு நீக்கங்களால சுருக்கே இல்லாத அப்ப நாங்கள் நேரடியாக அப்படியே விட்டோம் சரி அப்ப இங்க நாங்க என்ன செய்த நாங்கள் இந்த கோவையை காரணிப்படுத்தினாங்கள் காரணிப்படுத்தி போட்டு பகுதி எண் சமனாக இல்லை ஆகவே என்ன செய்யறோம் பகுதி எண்ண சமப்படுத்த இங்கால மேலதிகமாக இருக்கின்ற உறுப்பால இந்த பின்னத்தினுடைய பகுதி எண்ணை இந்த பகுதி எண்ணையும் பெருக்கினார் பகுதி எண்ணை இந்த பகுதி எண்ணையும் பெருக்கி எங்களுக்கு இதே பின்னம் இதே பகுதி எண் இங்கேயும் வந்துட்டு அப்ப எங்களுக்கு தண்டு பின்னத்தை கூட்டலோ கழித்தலோ செய்ய போறோம் என்றா பகுதி எண் சமனாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த ரெண்டு பின்னத்தினுடைய பகுதி எண்களின் சமனாக இங்க நாங்கள் இதை சுருக்கலாம் தொடர்ச்சியாக பார்ப்போம் ரெண்டாவது வினா பார்த்தோம் என்றா ஐந்தின் கீழ் எக்ஸக மூன்று எக்ஸக நாலு மூன்றின் கீழ் எக்ஸக ரெண்டு எக்ஸக நாலு என்று இருக்கும் இப்படியான வினாக்கள் பெரும்பாலும் தரம் பத்துல நாங்கள் பெயர் நோக்க வினாக்களாக இருக்கும் அப்ப இந்த வினாவை கவனிங்க என்ன செய்ய போறோம் என்ன செய்ய வேணும் தண்டு பின்னத்தின் பகுதியின் சமனா இருக்கோ இல்லை இங்க பாரு ஆனா ஒரு தொடர்பு இருக்கு என்
அதுங்களுக்கு என்ன இலகுபடுத்திட்டு இங்க பாருங்க இந்த அச்சர கணித கோவில் இங்க எக்ஸக மூண்டி இருக்கிறார் இங்க எக்ஸக ரெண்டு இருக்கிறார் என்னென்று இங்க எக்ஸக மூண்டு இருக்குது இங்க எக்ஸக ரெண்டு இருக்கு அப்ப எக்ஸக நாள் ரெண்டு மதங்களை பிரச்சனை இல்லை அப்ப என்ன செய்ய போறோம் ரெண்டு பின்னங்களை கூட்ட வேணும் என்றால் ரெண்டு பின்னங்களினுடைய பகுதியன்கள் சமனாக இருக்க வேணும் அப்ப இங்க பகுதியன் சமனாக இல்லை ஆகவே பகுதியன் சமப்படுத்தப்படணும் இங்க என்ன உறுப்பு இருக்கிறார் எக்ஸக மூண்டு இருக்கிறார் அப்ப நான் என்ன செய்வேன் என்று சொல்லி சொன்னா இங்க அஞ்சின்கள் திருப்பி வினா எழுதுவோம் எக்ஸக மூண்டு எக்ஸக நாடு எக்ஸக மூண்டு எக்ஸக நாலு போட்டாச்சு இப்ப எங்களுக்கு இந்த அச்சரகனது கோவில் என்ன மேலதிகமா இருக்கிறார் இந்த எக்ஸக ரெண்டு இருக்கிறார் அப்ப என்ன செய்ய போறோம் இந்த எக்ஸக ரெண்டால பகுதியே இந்த பகுதியே பெருக்கு ஏன் இந்த அச்சரகனது கோவில் வேறு இல்ல சரியா வை தொடர்ச்சியா பாப்பம் அடுத்தது மற்ற அச்சரகனது கோவிலுக்கு வாங்க மற்ற அச்சரகம் என்னதுக்கு வாங்கோ இங்க பாருங்க மூண்டின் கீழ் எக்ஸக ரெண்டு எக்ஸக நாலு இருக்கிறார் சரியா ஆறு இவருக்கு வேணும் இவருக்கு இந்த எக்ஸக மூண்டு இல்ல இந்த கோவைக்கு எக்ஸக மூண்டு இல்ல அவ என்ன செய்ய போறோம் இந்த எக்ஸக மூண்டால யார் இல்லையோ அவரால மற்ற அச்சர கணித கோவையில் இருக்கிறவரை நாங்கள் மாறி மாறி பெருக்குவோம் பகுதி எண்ணெய் தொகுதி எண்ணெய் நாங்கள் பெருக்குவோம் இப்ப பாருங்க அப்படி பகுதி என்ன செய்ய நாங்க வடையா கவனி உங்க பிள்ளையிலே இங்க எக்ஸக நாலு எக்ஸக நாலு இருக்கிறபடியே எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல எக்ஸக மூண்டு எக்ஸக ரெண்டு தான் எங்களுக்கு பிரச்சனை அப்ப இவ இந்த கோவைக்கு ஒரு எக்ஸக ரெண்டு தேவை இந்த கோவைக்கு ஒரு எக்ஸக மூண்டு தேவை ஏன் இது இதனால இல்ல அப்ப என்ன செய்யறான் யார் இல்லையோ அந்த கோவையால கீழே மேல வைக்கணும் இவருக்கு எக்ஸக ரெண்டு இல்லோ இல்ல அப்ப இந்த கோவையில இருக்கின்ற எக்ஸக ரெண்டால கீழே மேலையும் இருக்கு அதே மாதிரி இங்க யார் இருக்கிறார் எக்ஸக ரெண்டு எக்ஸக நாலு இருக்கிறார் எக்ஸக மூண்டு இல்ல அப்ப அந்த எக்ஸக மூண்டால செய்வன் கீழே மேல வைக்கணும் அப்படி கீழே பாருங்க பகுதி என் சமனா இருக்கு இல்லையே எக்ஸக மூண்டு எக்ஸக நாலு எக்ஸக ரெண்டு எக்ஸக ரெண்டு எக்ஸக நாலு எக்ஸக மூண்டு பகுதி என் சமன் அப்ப இனி நான் சுருக்கலாமோ சுருக்கலாதோ இது இலகுவான விஷயம் அப்ப பகுதி எண்கள் சமனாக இருக்குது அப்ப எல்லா பகுதி எண்ணையும் நாங்கள் ஒரு சேர்த்து எழுதுவோம் எக்ஸக நாலு சேர்த்தாச்சு இனி நாங்கள் பகுதி எண் சமன்டா கூட்டல் எடுத்து செய்யலாமோ செய்யலாதோ அப்ப ரெண்டு இந்த பகுதி எண்ணும் சமனா இருக்கிறபடியா ஒரே அடியா நாங்கள் சேர்த்து எழுதுவோம் எழுதிப்படம் என்ன செய்யப்படும் இங்க நாங்கள் அடைப்பு நீக்க போறோம் எக்ஸக ரெண்டு சக இங்க மூண்டிந்த எக்ஸக மூண்டு சரியா இனி நாங்க கீழே சுரிக்கணும் என்றா இவரை நாங்கள் அடைப்பு நீக்க போறோம் கவனம் அடைப்பு நீக்கக்குள்ள இந்த அஞ்சுன்றது இந்த எக்ஸையும் பெருக்கி அதே மாதிரி இந்த ரெண்டையும் என்ன செய்யும் பெருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மூன்றுன்றது என்ன செய்ய போறார் இந்த எக்ஸையும் பெருக்கி இந்த மூண்டையும் பெருக்க போறார் அப்ப அடைப்பு நீக்கிற மண்டங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது அஞ்சு எக்ஸ் ஐ ரெண்டு பத்து சில பிள்ளைகள் அவசரத்துல செய்யா போடுவீங்கள் சரி அப்ப செய்யக்க அடைப்பு நீக்க கவனிக்க வேணும் இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் பெருக்க வேணும் அதே மாதிரி இங்கால வளர்ச்சி வச்சு மண்டா மூன்று எக்ஸக மூன்று ஒன்பது கீழே என்ன வர போறார் எக்ஸக மூன்று எக்ஸக ரெண்டு எக்ஸக நாலு இந்த ஓ வர போறார் இனி நாங்கள் கீழே சுருக்கலாமா சுருக்கலாதோ இங்க பாருங்க ஒட்டு உறுப்புகளை நாங்கள் சேர்க்க போறோம் அஞ்சு எக்ஸையும் மூன்று எக்ஸையும் சேர்த்த மண்டா அஞ்சு மூன்றும் எட்டு எக்ஸ் சக இங்க அத பத்தையும் ஒன்பதையும் கூட்டம் என்றா பத்தொன்பது எட்டு எக்ஸ் என் கீழ் பத்தொன்பது கீழே எங்களுக்கு என்ன வர போகுது அதே அச்சர கணித கோவை எக்ஸக மூன்று எக்ஸக ரெண்டு எக்ஸக நாலு வர போகுது சரி அப்ப இங்க எங்களுக்கு என்ன தேவை வடிவக்கம் திருப்பி சொல்றேன் பாருங்க இந்த ரெண்டு பின்னத்தை நாங்கள் கொடுக்க சுருக்க போறோம் எங்களுக்கு பின்னங்களை சுருக்க வேணும் வேண்டா எல்லாருக்கும் தெரியும் பின்னங்களுடைய பகுதி இலக்கங்கள் சமனாக இருக்கணும் இங்க எக்ஸக நாலு ரெண்டிலையும் இருக்கிறார் எக்ஸக மூன்றும் எக்ஸக ரெண்டும் இல்ல எந்தெந்த உறுப்பு யாருக்கு இல்லையோ அவரால மாறி மாறி பிறகு என்ன செய்யணும் இங்க எக்ஸக ரெண்டு இல்ல அப்ப கீழே மேலே மிக்ஸ் ரெண்டாலும் பிரிக்கணும் அதே மாதிரி இங்க இது இருக்கிற எக்ஸக மூண்டு இங்கால இல்ல அந்த எக்ஸக மூண்டால கீழே மேலையும் பிரிக்கணும் என்ன செய்ய பெருக்கி போட்டு அடை பண்ணி சுருக்கிற மாதிரி தான் மீறும் அப்ப இலகுவான வீணா தயார் செய்து வடிவா கவனிச்சிட்டீங்கன்னா இது ஈஸியா செய்யலாம் தொடர்ச்சியான அடுத்த வீணாவை பாப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண